السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم बैशी टेलीविसन कर आयोजित सरसि सम्प्रचारित अपने जनप्रिय इसलाम और समाधान अनुष्ठान सम्मानित दर्शक श्रोता और विश्व जे जे प्रान बस आज के आयोजन देखें अपन सकल के जाना आंतरिक शुभे और अभिनंदन महान सरस्टाला रबुल आलमीन दरबारे बनीत भावे शुक्रिया आदाय कर आलहमदुल्ला विश्व सर्वकाले सर्वजुगे सर्वश्रेष्ठ महामानव जनाब मुहम्मद रसुल्ला सल्लाह अलहीसलम दौर और सालाम प्रेरण कर ही शुरू कर आजकल परेशना प्रिय दर्शक श्रोता मंडल আমরা আজকে হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে জীবন ঘনিষ্ঠ এবং জীবন জিজ্ঞাসামূলক প্রশ্নোত্তরের আয়োজন ইসলাম ও সমাধান নিয়ে আজকে আমরা আপনাদের করা জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্ন উত্তরগুলো এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত হয়েছেন বিশ্ব ইসলামী চিন্তাবিদ জননন্দিত মোফাসির কোরআন মহাখালী দারুল উলম হুসাইনিয়া কামিল মাদ্রাসার সম্মানিত উপাধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন सम्मानित सभापति से साथ हज नहीं जिन्हें गवेषणा करें उमरा नहीं गवेषणा करें ताके आज के अनुष्ठान आमंत्रण जानिए यह आज के पर्व की हज और उमरा नहीं कथा बोलार चेषा करब आशा करी आप विषय प्रश्न करवार चेषा करबें तो जी मोहतराम आपन का सरसि चले जा हज आलहमदुल्ला बसर सम्पन्न होज शेष हार पर आल्लर घर कबा शरीफे मानुष जावर जो एक उत्सुक मनोभव से चलते ही थे चलमान थे तरह अंश हिसेबे उमरा चालू होमरार मध्य जावर जो मानुषर जो एक चरम आकांक्षा आल्लर घर देखार एवं मदिनतुल मुनावर गए मस्जिदे नवबीते गए से आल्ला रसुल रौजा मुबारके गए सालाम देर जे एक मनोमांचा एक आग्रह चरम एक आग्रह एक समय क्यों एन चलते गवर्नमेंट ये दिए उमराय जावर एक प्रेक्षापट शुरू हो सब मिलिए हज कार्यक्रम एवं उमरा नहीं आपनी जो आज के प्रेक्षापटे आपनी जो कथा बोलें अलहमदुल्लासलम रसुल्ला आल्ला पाकिर दरबारे लक्ष्यकोटी शुक्रिया जे आज के पवित्र रबिउल अवल मास शुरू हो आज के रबिउल अवल मास तीन तारीख ये रबिउल अवल मासे इसलमर अन्नतम एक स्तम्भ पवित्र हज এবং নবীজির জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত সুন্নত ওমরা এই বিষয়ে আলোচনার সুযোগ আমরা পেয়েছি আপনার মাধ্যমে বৈশাখী টিভির সকল কর্মকর্তাদের এবং যারা অনুষ্ঠান দেখছেন সকলকে আমি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি আসলে হজ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম একটি স্তম্ভ অন্যান্য ইসলামের স্তম্ভগুলি পালনের চেয়ে হজ পালনের মধ্যে অনেক বেশি স্বাদ আনন্দ ইমানদারগণ উপভোগ করে কারণ অন্যান্য এবাদত আমরা পালন করি আল্লাহ আল্লাহ তালার উপরে ইমান এবং বিশ্বাসের কারণে ইমান অর্থই না দেখে বিশ্বাস করা আমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস করেছি আল্লাহ তালাকে কখনো আমরা দেখি নাই নবীজির উপরে আমরা বিশ্বাস করেছি নবীজির বিবরণ আমরা শুনেছি কিন্তু আমরা নবীজিকে দেখি নাই অনুরূপভাবে আমরা সালাত আদায় করি নির্ধারিত কিছু কাজ আল্লাহ এবং রাসুল কর্তৃক নির্ধারিত সৌম পালন করি অনুরূপই কিন্তু হজ্জের সময় আল্লাহ তালার অনেকগুলি নিদর্শন সচক্ষে দেখার সৌভাগ্য বান্দা লাভ করে যেগুলি অন্য কোনো অ্যাবাদতে এরকম আল্লাহ সরাসরি নিদর্শন থাকে না উপভোগ করা দেখা সম্ভব হয় না আল্লাহ তালা নিজেই এই মক্কা সম্পর্কে এর এ হারাম সম্পর্কে বলেছেন ফিহি আয়া তুম বেইয়ে না 
এখানে অনেক আল্লাহ তালা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে সরাসরি আল্লাহর ঘর দেখা মসজিদে হারাম দেখা সাফা পাহাড় দেখা মারোয়া দেখা হাতিম দেখা মাকামি ইব্রাহিম দেখা দেখা মাতাফ দেখা মসজিদে খায়েফ মসজিদে নামিরা জাবালে রহমত এই সবগুলি আরাফাতের ময়দান আরাফাতের ময়দানের সেই নয় তারিখের উপস্থিতি এই সবগুলি স্বচক্ষে দেখার একটা সৌভাগ্য লাভ করে থাকে সেই কারণে এই আবাদতের প্রতি মানুষের ইমানদারদের মনে আগ্রহ বেশি আলহামদুলিল্লাহ বিগত বছর আমরা মোটামুটি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ভালোভাবে বাংলাদেশ হজ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন এখন ওমরা কার্যক্রমটা সৌদি সরকারের নতুন কিছু আইন কানুন আরোপের কারণে আর আগেই আমাদের দেশের উমরাযাত্রীরা যেতে পারতেন কিন্তু নতুন কিছু আইন কানুন নতুন কিছু চার্জ ইত্যাদি প্রয়োগের কারণে এটা প্রেরণ বিলম্বিত হয়েছে একটা ফরজ কাজ আপনি বলেছেন যে এবং এখানে একটা চরম আল্লাহ তালার একেবারে সন্নিকটে পৌঁছার একটি অন্যতম মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় এবং মানুষ সেখানে অনেক কিছুই দেখতে পায় আল্লাহর নিদর্শন সমূহ সেই জন্যই মানুষের একটা চরম আকাঙ্ক্ষা সেখানে থাকে তো হজ একটি ফরজ হজ সম্পর্কে আমরা জানি ওমরা যে জিনিসটি এই ওমরা করাটা এটা কতটুকু গুরুত্ব বহন করে এবং ওমরার ফজিলত আসলে কি আলহামদুলিল্লাহ ওমরাও একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত এবং এটি সুন্নতে মোয়াক্কাদা সামর্থ্যবানদের উপরে ওমরারও অনেক ফজিলত মর্যাদা আদি শরীফে বর্ণিত হয়েছে প্রিয় নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এরশাদ করেছেন আল উমরাতু ইল আল উমরা কাফারাতুল লিমা বাইনা হুমা এক উমরা থেকে আরেক উমরার মাসখানের সময়ের সকল সগিরা গুনার কাফারা হয়ে যায় একটা উমরা এরপরে আমরা একটা উমরাকারী দের কো টেলিফোন নিয়ে নিচ্ছে একজন দর্শক লাইনে রয়েছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আপনার নাম বলুন প্রশ্ন করুন কে লাইনে রয়েছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি নাম মামুন মাগুরা থেকে বলছি জি অনেক ধন্যবাদ জি প্রশ্ন করুন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে खासी এইটা সপ্তম দিনে করাই সন্নত এবং সপ্তম দিনে করাই উত্তম কোনো কারণে আর্থিক সমস্যার কারণে যদি এটা সপ্তম দিনে করা না যায় তাহলে এই সন্নতটি পরবর্তী তো আদায় হবে সোয়াপ পাওয়া যাবে তবে উত্তম হলো সপ্তম দিনে সেটি আদায় করা তো ওমরা সম্পর্কে যেটা আপনি বলছিলেন যে এই ওমরাতেও কিন্তু বান্দা ওই কাবা শরীফে গিয়ে হারাম শরীফে নামাজ পড়ার এক রাকাতের লক্ষাধিক রাকাতের সমান সওয়াব একবার সুবাহান আল্লাহ লক্ষাধিক সুবাহান আল্লাহ সমান সওয়াব সেই সমস্ত সওয়াবগুলি সে অর্জন করতে পারে এবং ওমরার মধ্যে আপনার যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেই নিদর্শনগুলিও সে সচক্ষে দেখতে পারে আল্লাহ তালার এই নিদর্শনগুলি আর এই ওমরার মাধ্যমেও এই তবা ইস্তেকফার অন্যান্য দোয়া দোয়া কবুলের স্থানগুলি সেগুলিও সে পরিদর্শনের সৌভাগ্য লাভ করতে পারে সেই জন্য ওমরাও একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত যাদের সামর্থ্য আছে ওমরা করলে বিরাট ফজিলত অর্জিত হয় যাদের সামর্থ্য আছে তারা করা উচিত আরেকটা টেলিফোন চলে আসছে আমরা দর্শকের লাইনটা নিয়ে নিচ্ছি আর জি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ জি আপনার নাম বলুন প্রশ্ন করুন কে বলছেন কোথা থেকে আমি আলী আহমেদ কুমিল্লা থেকে জি অনেক ধন্যবাদ আলী আহমেদ ভাই জি আপনি स्पष्ट भावना जी अलहमदुल्ला সামর্থ্য আছে তিনি ওমরা পালন করবেন এটি 
সিয়াসির তারা আমি তো বলেছি যে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নিজে নিজে কিন্তু ওমরা করেছে নিজে ওমরা করেছেন এবং ওমরার ফজিলতও বর্ণনা করেছে ওয়াফদুল্লাহ সালাতা আল্লাহ রাসুল বলেছেন যে আল্লাহর দল হলো তিনটি একটি হলো হাজি সাহেবগণ আরেক আরেকটি হলো গাজি যারা আল্লাহর প্রতি জেহাদকারী বিজয়ী আরেকটি বলেছেন অল মহতামিরিন ওমরাকারী ওমরাকারীরাও কিন্তু আল্লাহ তালার মেহমান মেহমান এই হিসাবে যাদের সামর্থ্য আছে তাদের জীবনে একবার হলেও ওমরা করা উচিত যেহেতু রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নিজে ওমরা করেছে আরেকটি প্রশ্ন করেছেন হজ সম্পর্কে ওমরা বিষয়ে আরেকটি বিষয়ে যেহেতু কাবার সাথে রিলেটেড কাবাতে গিয়ে আল্লাহর কাছে তো এরকম একটা দোয়ার কথা আছে যে হে আল্লাহ তুমি এই জায়গায় আবারও তুমি নিয়ে আসার তৌফিক দান করো যে বারবার যেন আল্লাহর ঘরে আসার যে একটা মানে সৌভাগ্য সেটি যেন জীবনে অনেকবার নসিব হয় এরকম হাদিস তো রয়েছে জি আলহামদুলিল্লাহ এইটা তো আল্লাহর অনেক অলিয়া উলিয়াদের জীবনে আমরা এটা পাই যে ওনারা জীবনে বহুবার হজ করেছে বহুবার ওমরা করেছে জি জি কারণ এই হজ এবং ওমরায় যে জায়গাগুলিতে যাওয়ার দেখার এবাদত বন্দিগি করার সৌভাগ্য লাভ করা যায় জি সেটা অন্য কোথাও পারা যায় না যেমন তবের মতো একটি আবাদত গুরুত্বপূর্ণ আবাদত যেটি দুনিয়ার আর কোথাও এই আবাদতটি নাই এরকম অসংখ্য ফজিলত আছে তাওয়াফের মধ্যে কি কি ফজিলত রয়েছে তাওয়াফ সম্পর্কে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন পূর্বের জীবনে সমস্ত গুণা মাফ করে দিবে অন্য একটি বর্ণনায় হাদিস শরীফে এসেছে যে কেউ যদি এখানে পঞ্চাশটি তাওয়াব করে তাহলে আল্লাহ তালা তাকে এমনভাবে নিষ্পাপ করে দিবেন কাইমিন ওয়ালা দা থু উম্ম যেন আজকেই তার মা তাকে প্রসব করেছে এবং মক্কা কেন্দ্রিক সবচাইতে বেশি ফজিলতপূর্ণ এবাদত হইল তাওয়াফ আল্লাহ তালাও যুগে যুগে কাবার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যাদের হাতে দিয়েছেন প্রত্যেকের সাথে এই চুক্তি করেছেন যে পতাহির বাইতিয়া লিত ইফিনা ওয়াল আক ইফিনা ওয়াল রুকা ইসুদি যে এই ঘরকে পুত পবিত্র রাখতে হবে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করেছেন সেজন্য ধন্যবাদ স্বামীর ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য সাধারণ কাজকর্মের জন্য যেগুলা মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় কাজকাম করেন সেগুলোর জন্য স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন হয় না যেমন ঘর থেকে বের হবেন উনি বাথরুমে যাবেন উনি বাইরে উঠানে যাবেন ওনার বাড়ির আঙিনায় যাবেন আশপাশ যাবেন এটার জন্য সাধারণত স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন হয় না এই সমস্ত ক্ষেত্রে স্বামীর পক্ষ থেকে যদি বিধি নিষেধ থাকে যে এই এই কাজটা তুমি করতে পারবে না এবং সেই কাজটা যদি অবৈধ হয় যে কাজটা থেকে স্বামী বারণ করতেছে সেটা পালন করা স্ত্রীর জন্য ফরজ আর যদি সফর হয় ঘর থেকে বের হওয়া মানে সফর হয় যদি স্ত্রী সফরে যেতে চান সেটা সফর যাকে বলে আপনার ঢাকায় বাসা চিটগাং যাবেন সফর যেতে হয় অথবা মক্কা শরীফে যাবেন মদিনা শরীফে যাবেন যাবেন ওই সমস্ত সফরের ক্ষেত্রে অবশ্যই স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন তবে মহিলার উপরে যদি হজ ফরজ হয় 
ওই ফরজ হজ্জে যদি স্বামী সারা তার অন্য মাহরাম থাকে ওই মহিলা নিজের সম্পদের কারণে যদি তার উপরে ফরজ হয় এবং স্বামী সারা অন্য কোনো মাহরামের সাথে সে যেতে চায় তাহলে অনুমতি কাম্য কিন্তু স্বামী যদি অনুমতি নাও দেয় তাতে স্ত্রী তার হজ ফরজ হজ পালন করতে পারে অসুবিধা নেই কিন্তু মাহরাম সারা তো মাহরাম সারা সফর চলে না সফরের জন্য হজ ফরজ হলেও তো সেটা হজ ফরজই হয় না হয় না যার মাহরাম নাই ওই মহিলার উপরে হজ ফরজই হয় না কিন্তু আমাদের দেশে মাহরাম সারা যে হজে যাচ্ছে অনেকেই এটা এটা অনেকেই যাচ্ছে আসলে আমরা আল্লাহ যেভাবে আল্লাহকে পাইতে বলছে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যেইভাবে আমাদেরকে আল্লাহকে পাওয়ার পথ দেখাইছেন আমরা সেটার পরিবর্তে অনেকটা আবেগ দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ রাসুলকে হাসিল করতে চাই আল্লাহ রাসুল বলছেন যে কোনো মহিলার জন্য বৈধ নয় যে সে তিন দিন বা তার অধিক সময় সফর করবে অর্থাৎ সফর করবে মাহারাম সারা একাকি একাকি সফর করবে একাকি না মাহারাম সারা মাহারাম তার সাথে অন্য লোক থাকতে পারে কিন্তু মাহারাম সারা সে সফর করবে এটা বৈধ নয় এটা হইল নবীজির আদর্শ নবীজির বক্তব্য তার উপরে ফরজই না এখন যদি যাচ্ছে অনেকে যে অসুবিধা নাই আমি মাহারাম না থাকলেও আমি হজ করে আসব ওখানে গিয়ে আল্লাহর কাছে মাপ চাইব না আপনার উপরে তো হজ ফরজ নয় আপনাকে বুঝতে হবে বিষয়টি আপনি যদি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য হজ করা তো শর্ত নয় কারণ হজ সকলের উপরে ফরজ নয় হজ্জের অনেক ফজিলত আছে মর্যাদা আছে কিন্তু সকলের উপর হজটা ফরজ নয় সুতরাং মাহারাম অবশ্যই সাথে থাকাটা জরুরি এবং বাস্তব কারণেও জরুরি কারণ বিদেশের বাড়িতে সফরে গিয়ে কোনো একজন মহিলা যদি কোনো বেকায় দেয় পড়েন অসুখ বিসুখ হন তাকে ধরবে কি একটু মহিলা মানুষকে তো বেগানা পুরুষ ধরতে পারে না তার আশেপাশে থাকতে পারে না সেই জন্য মাহারাম সারা অন্তত হজ যে ওমরায় অন্যান্য সফরে তো নয় মাহারাম অবশ্যই সাথে লাগবে আর স্বামীর পারমিশনের বিষয় যেটা আমরা বলেছি যে স্বামীকে আল্লাহ তালা স্ত্রীর নিয়ন্ত্রণের অধিকার দিয়েছেন কিন্তু তার অধিকার স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করে নয় তারও অধিকার আছে জেনারেলি চলাফেরার জন্য একেবারে গর থেকে বের হলেই স্ত্রীর স্বামীর পারমিশন নিয়ে বের হইতে হবে বিষয়টি এমন না এমন নয় জি তো আমাদের আরেকজন ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যে হজ হজের ফরজগুলো কি হজের ফরজ কয়টি আলহামদুলিল্লাহ হজের ফরজ তিনটি একটি হলো এহরাম বাদা হজ্জের নিয়তে এহরাম বাদা আরেকটি হলো নয় জিল হজ আরাফাতের ময়দানে কিছু সময় হলেও অবস্থান করা আরেকটি হলো তাওয়াফের জিয়ারা বা ফরজ তাওয়াফ করা এই তিনটি হলো হজ্জের ফরজ এই তিনটি হজ্জের মূল স্তম্ভ মূল স্তম্ভটি হলো আরাফার অবস্থানের স্তম্ভটি যেটি সম্পর্কে প্রিয় নবী রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন আল হাজ আরাফা হজই হইল আরাফাত আমার ভাই আমার এবারতগুলি স্মরণ আসতেছিল না ওমরার ফজিলত সম্পর্কে যিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন আমি এটি বলছি বোখারি শরীফের হাদিস আল উমরাতু ইল আল উমরাতি কাফারাতুল্লিমা বাইনাহুমা ওয়াল হাজ্জুল মাবরুর লাইসালাহু জাজাউন ইল্লাল জান্নাত এক উমরা থেকে আরেক উমরার মধ্যবর্তী সময়ের সকল অপরাধের কাফারা আরেকটি হাদিস বোখারি শরীফেরই অমরাতুন ফি রামাদান রমজান মাসে যদি কেউ ওমরা করে তাহলে অমরাতুন ফি রামাদান হাজ্জাতুন রমজান মাসের একটি ওমরা হজ্জের সমপরিমাণ সওয়াব অফি রেওয়ায়াতিন লি মুসলিম অমরাতুন ফি রামাদান তাকদি হাজ্জাতাম মাই রসুল সাল্লাম বলতেছেন রমজান মাসে ওমরা করা আমার সাথে হজ করার সমান সওয়াব সুবাহান তাহলে বিরাট একটি ব্যাপার এরপরে তিরমিজি শরীফের আরেকটি আদিসি নবীজি সাত করছেন তোমরা হজ এবং ওমরাকে একসাথে আদায় করো ইয়ানফিয়ানিল ফাকরা ও দুনু হজ এবং ওমরা তোমাদের দারিদ্রতা ধ্বংস করবে এবং তোমাদের গুণারাশিকে ক্ষমা করে দিবে এখানে আল্লাহ আল্লাহর নবী কিন্তু ওমরা সম্পর্কে নির্দেশই দিলেন হজ্জের পাশাপাশি সুইলা আনজাবেরিন রাদি আল্লাহ তালা আনহু এটা তিরমিজি শরীফের হাদিস আনজাবেরিন রাদি আল্লাহ তালা আনহু আন্নাবী সাল্লাহ 
سئل عن عمرة واجب ہی عمرہ کی واجب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پرشن کو لے قال لا وان تعتمرو هو افضل عمرہ واجب نوئے واجب منی فروس فروس در کسا کسی فروس نا واجب حدیث ایر معدیسین کرام کنو کنو جا گئے واجب بولتے فروس بوزا فروس بوزی اسے بولتے نا عمرہ فروس نوئے تو بے جو دی کورو شیٹا اتتم ایر آلو کے علماء کرام ای بکتو بودی اسے जे हॉस फोरस अरे उम्रा फोरस नॉए तारा शामर्तो बाग तादेव उम्रा करा हुची हुची जी आरो अनेक फुजिलो तासे एक है ना जी गुले बोल लामें अब्दुल्लाह इसलाता अल गाजी वल हाज वल मुहतमिर अल्लाह दौल हेलो तीन टा गाजी हाजी आर उम्रा करी अंदर उप भावे आरो फुजिलो बोलनी तो है सर हज्जू जिहाद � ایمنی بھاوے آر آرشن کو حدیث عمرار فضیلت بڑھنی تو ہے سے الحمدللہ زیادہ شامر تو آسے زیادہ عمرار کورا ہو چیز ایبان حوز عمرار کورا کھتر ہے جی بھی شیٹا ہمرا آمی بھی شیش کرے ہمار دو شخص ہوتا بھائی آگا می ایک اوش شنر بیش شنر نیبندن پراک نیبندن ایر کوٹا ہول ریڈی بیشور کری بھائی شیش ہوئے سے ایک اوش شنر پراک نیبندن چول سے حجر حجر हमरा उद्दाव करी अल्लाह ताला हमारे देशेर शकोल शामर्तुमान मुस्लिम भाई बोन के उती तारा तेरी हौस करार तोफिक दान करूँ एवं ज़ादेर शामर्तुना अल्लाह शकोल के हौस करार शामर्तु दान करूँ हमरा उद्दाव करी आगे तो मुतना मेरे कोम चिलो जे हौस करार नियोत कोल्ला मौस परोज हुए चे एको � एवं जावर प्रक्रिया थी रो, किंतु एकोन शेटी तो बेत्तो एक होटे जाते हैं, जाकोन इच्छे कोल्ले किंतु के हज़र जावर जुनो नियोत कोल्ले शंगे शंगे जेते पार्च है ना, ऐ जे एक टा अपने बोलते हैं, जे हज़ जोखोनी फ़ोरोज होवे, तो खोनी हज़े जाई तो होवे, ऐडी तो अशले संभव ना फोरोज आधायर पोते जो दी कुनो प्रतिबंधों को तर सृष्टि होए, शे क्षेत्रे अल्लाह ताला आमा के दूर बिना। एकों जे सिस्टम डो में से आमदेर शारा विशेष मुसलमाने शंकरुनु बते सऊदी शरकार प्रत्येक टा मुस्लिम देशे जुन्न एक टा कोटा नहीं धरुन कर दिए से। आमदेर देशे कोटा गोतो वसर सिलो एक लोग को शातरेश शेखरों ने स्वाभाविक के दवाज़ अच्छा ना, शेजुन ना हमारे देश के सरकार इतना उत्तम तो उत्तम एक टी पद्धति करें सें, प्राक्नी बंदन पद्धति, जरा आगे प्राक्नी बंदन कर बैं, तारा सीरियल सीरियल उन्होंने जाई हो जाता बैं, ताने आमी सामर्थ्यवान मुसलमान ही जावे, आमी प्राक्नी बंदन करें सी, एवं � इस जनों किंतु आमी दे ही होगा ना किंतु आम्रा जनों हौस एक टी पवित्र एबादोत एवं टी फोरोज़ एबादोत अल्लाह नबी सुस्पष्ट भाई बोले सिर खुद वो अन्नी मना सीखा कुम तुमरा आमत्थे के आमा तुम्हारे रोष्टक ग्रहण करो आमी जेब भेबे करो इसी शेब भेबे करो एक नंबर हलाल इनकम में दरा रोष्टक फेरस तरह बोले लाल अब्बाइक तुम्हारे अब्बाइक नहीं तुम इसे ही पोषण दिया हो जाए तो तुम्हारे तो हराम शुतरंग एक नंबर हुए लो हराल इनकम दिया हस करा दूसरी नंबर हुए लो नोबीजी सुन्नत तो रिकाय हस करा तीन नंबर हुए लो हस संक्रांत तो बांग्लादेश सरकार सऊदी सरकार है किसी आयन के नून विधि विधान निजे निजे हो प्रतारित हो ना होगा छोटर को था क्या ये गुली जाना जाइ ना बुझा हो ये बातों फरोज़ हो रखे वो ये बातों तेरे गेन और जोन करा फरोज़ है आम्र किंतु ये बातों टके ज्योतो गुरुत्तु दे ये बातों तेरे गेन और जोन के तोतो गुरुत्तु दे नहीं टा आमदर एक टा बोरो समस्या ऐटी जाबे, किंतु तारा तो छोटीक भावे जस एक टी माने एजेंसी बेसिनोर क्षेत्रे एक जन हाजी की पदोक्षेप ग्रहण करते पारे, 
আপনার ধরেন বিভিন্ন দালাল এবং ব্রোকার যে চতুর্দিকে কিন্তু সেদিকে উৎসাহিত করছে সঠিক ওয়েতে যাওয়ার জন্য কি পদ্ধতি আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন আমি একেবারে সংক্ষেপে বলবো আমার এই বিষয়ে একটা ছোট্ট বইও আছে হজযাত্রীদের দুঃখ দুর্দশার কারণ ও প্রতিকার ছোট্ট একটা বইও আছে এই বইটা ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় আপনাদের এই নাম্বারে ফোন করলে ওয়েবসাইট আমার একটা ওয়েবসাইট আছে ডব্লিউ ডব্লিউ আল কুতুব হজ ডট কম আল কুতুব দিয়ে কিউ ইউ টি ইউ বি হজ ডট কম এটার মধ্যে আমি কি কি কারণে দুঃখ দুর্দশায় পরে বলেছি সংক্ষেপে আমি এখানে বলছি যে এক নম্বর হলো যে বাংলাদেশ সরকারের একটা ওয়েবসাইট আছে ডব্লিউ 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 ডট হজ এইচ এ ডাবল জে হজ ডট গভ ডট বিডি এইটার মধ্যে লিস্ট অফ ফিট এজেন্সিস কোন কোন এজেন্সি হজ যাত্রী নেওয়ার জন্য ফিটেস্ট তার তালিকা আছে আনফিট যারা অভিযুক্ত তার তালিকা আছে পার্ক নিবন্ধন কিভাবে করতে হবে তার তালিকা আছে ব্যাংকে টাকা জমা দিতে হবে তার নির্দেশনা আছে সরকারি সমস্ত নির্দেশনা আছে আমাদের হাব হজ এজেন্সি অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ হাবেরও একটা ওয়েবসাইট আছে জি ডাব্লিউ 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 হাব বিডি ডট কম সেখানেও এই সংক্রান্ত বিধিবিধান আছে প্রথম কাজ একজন হজ যাত্রী যিনি হজ্জে যাবেন শনাক্ত করা যার সাথে আমি কথা বলছি তিনি অ্যাক্টিভ হজ লাইসেন্সের মালিক কি হজ লাইসেন্স থাকলেই হবে না এই হজ লাইসেন্সটা অ্যাক্টিভ কি না মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত কি না হজ হজ কার্যক্রমের জন্য সৌদি সরকার বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছরই আপগ্রেড করে এটা এক নম্বর কাজ দুই নম্বর কাজ হইল ওই এজেন্সির মালিক তার সাথে সরাসরি কথা বলো প্যাকেজের সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে এবং টাকা পয়সা ওই অ্যাক্টিভ হজ এজেন্সির অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেওয়া এবং সরকারের যে সমস্ত আইন কানুন এই সংক্রান্ত থাকে এগুলো মেহরবানি করে পড়া দেখা বুঝা না বুঝে আরেকজনের কাছে বুঝা এখানে যদি আমরা দুনিয়ার সকল কাজে খুব সজাগ খুব সচেতন আল্লাহর কাজে আমি যদি অসচেতন হই আমি যদি যাকে তাকে টাকা দিই তাহলে তো আমি প্রতারণার মুখে পড়বই দুনিয়ার কাজে আমাকে যদি কেউ বলে তিন লক্ষ টাকার একটা চার লক্ষ টাকার একটা জিনিস আমি কিনব আমাকে যদি একজনে বলে দেয় যে এই জিনিসটার দাম চার লক্ষ টাকা আপনি নেন আমি কি ফুট করে কিনে ফেলবো আমি এটা যাচাই বাছাই করবো না চার লক্ষ টাকা দিয়ে একটা জিনিস কিনতেছি এই জিনিসটা আসলে চার লক্ষ টাকার দাম আছে কি নাই আমি বুঝি কি না আমি না বুঝলে যে বুঝে তার সহযোগিতা পাবো কিন্তু আমরা কিন্তু সাড়ে তিন লক্ষ চার লক্ষ টাকার হজ্জে চলে যাচ্ছি এই ধরনের যাচাই বাছাই আমরা আমরা প্রয়োজন বোধ করতেছি না অথচ আমরা কিন্তু এই হস্তার বিনিময়ে আল্লাহ রসুল বলছেন কি হাজন মাবরুর লাইসালাহু জাজাউন ইল্লাল জান্নাত জান্নাত যে এই কবুল হজ্জের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তোমাকে জান্নাত দিবেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আমি এই হজ্জের বিনিময়ে জান্নাত কিনতেছি তাহলে আমি সেই কার সাথে যাচ্ছি আমি কিভাবে যাচ্ছি আমি কি আল্লাহকে সেখানে গিয়ে মনমত খুলে ডাকতে পারবো কিনা মনের প্রশান্তি নিয়ে ডাকতে পারবো কিনা নাকি ওইখানে মক্কা শরীফে গিয়ে আমি থাকা খাওয়া নিয়ে দরবার করতে করতেই আমার সময় সব শেষ করব আর অস্থিরতার মধ্যে প্রতারণা করেছে বিচার দিব হজ অফিসে যাব এটা করব সেটা করব এগুলোর মধ্যে কি আমি সময় কাটাবো বিভিন্ন রকম কার্যক্রমের মাধ্যমে কিন্তু একটি হজ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয় সেই জায়গাটা এত ঠুনকো ভাবে দেখার আসলে কোনো সুযোগ কোনো সুযোগ তো এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে আপনি আলোচনা করেছিলেন আরেকটি বিষয় যে একজন হাজি যে হজে যাওয়ার জন্য যখন নিয়োগ করে নিয়োগ করার পর যখন সে প্রস্তুতি গ্রহণ করে সেখানে মানে এজেন্সি যখন বেছে নেবে তখন তার জন্য কি আরও কিছু বিষয় দেখার প্রয়োজন আছে কি না যেমন ধরুন এই হজ সম্পর্কে জানা আপনি একটি হাদিস বলেছেন যে খুজু আননি মানা শিকাকুম রসুল্লাহ বলেছেন যে তোমরা সেইভাবে হজ করো যেভাবে আমি রসুল্লাহ যেভাবে হজ করেছেন অর্থাৎ এটার অর্থটা হচ্ছে এরকম তো রসুল শাহ ইসলাম আমরা কিন্তু মক্কা মদিনায় আপনি বহুবার গিয়েছেন এবং আপনি হাজিদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন আলহামদুলিল্লাহ এবং হজ নিয়ে গবেষণা করেন আমরা আমরা দেখেছি তো আমি অনেকবার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে সেই জায়গাগুলোতে তো সেখানে দেখেছি যে যারা যে সকল এজেন্সির মালিক হোক বা বিভিন্ন আলেম ওলামা নাম যারা তারা হাজিদেরকে নিয়ে সঠিক ওয়েতে যে হজটা করা সেটি করছেন না যেমন ধরুন সেখানে আছে যে কাবা যেমন আরফাতের ময়দানে গিয়ে জোহর আসরের নামাজ 
জামানা ও কসরান বলা হয়েছে দুই নামাজকে একত্রিত করে পড়া সেই জায়গাতে না করে জোহরের সময় জোহরের নামাজ পড়ছে আজান দিয়ে আবার আসরের সময় আসর নামাজ পড়ছে এই যে একটা ব্যতিক্রম একই আরাফাতের ময়দানে যেখানে গেলে গোনাগুলো মাফ হয়ে যায় কিন্তু দেখা যাচ্ছে মানুষের মধ্যে এই যে ইবাদতের ভিন্নতা এবং রসুল্লাহ সিস্টেমের বহির্ভূত কিছু কাজ পরিচালনা করা এ ব্যাপারে আপনি কি বলবেন যে আসলে আমরা 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 কি করব সাধারণ মানুষ কি করবে এই জায়গাতে আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন আমি এই প্রসঙ্গে কোরআনে করিমের সুরায় বাকারার একশো সাতানব্বই নম্বর হায়াত এইটা আমি প্রথমে পড়ে একটু শোনাই দিচ্ছি আল্লাহ তালা বলছেন আল হাজ্জু আসরুম মালুমাত ফামান ফারদ আফি হিন্ন আল হাজ্জা ফালা রাফাতা ওলা ফুসুকা ওলা জিদাল আফিল হাজ ওমা তফালু মিন খৈরিন আলমহুল্লাহ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اللہ تعالیٰ بلچین جے حجر ماشگولو شباری گیاتو جے بکتی حس آدائی کروے شے جنو استری شمبھوک با ایجاتیو کسو نا کرے احرام ابستائے ایبان شے جنو کنو ابستاتی پاپا چارے لپتو نا ہوئے کنو درنے زغرہ زاتیو جنو نا کرے कारण हज्जर मध्य एगुल तुम्हरा कल्याण का जी करो आल्ला तला सब जान तुम्हरा पाथे संग्रह करो सर्वोत्तम पाथे हल आल्ला भय हमारे जैगाटी कथा ये हज्जर जो जेको नैक क्जर जो तुम्हारा पाथे संग्रह करो क्यों सब चे बड़ो पाथे हल आल्ला भय दीर्घद ये हज नहीं आलहमदुल्ला आल्ला रहमत हमारे जोटुकू साध्य क्षमता छो गवेषणा कर चेष्टा कर सब हमें करते पे बोलना चेष्टा कर हजिदे सम्बल ये बीटा हज जी रचना करती बसर आलहमदुल्ला प्रति बसर ना एक दुई बस एक बस दुई बस परे पर प्रयोजन अनुजाई आपग्रेड कर आराफतर मैदान रसुल सल्लाह आलिहीसल्लम सहबाइक राम जुगे क्यों رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جنو دین عدر شو صحابہ اکرام کیو عرافہ تیر مہدن ہے زہر وقت زہر آسور وقت آسور پورے سے ایمون کنو دولیل شیدہ مسجد نامی رہے ہو اور نیز نیز تابوتے ہو ایمون کنو دولیل امرا خوزے پائی نائی آمی آس کے اپنا رنشتان مدد میں دیشر علامہ حضرت آمی نگرن اتن تو نگرن हमारे अनेक बड़ो बड़ो आलेमोलम आई बनयर सनुरोध करब जो जदि क्यों ए रकम को हादिस पे थे जे रसूल सल्लाम अथवा सहबाई कैराम क्यों आराफत मैदान मस्जिद नाम अथवा ताबुती जोर रक्त जोहर आसर रक्त आसर पड़े एम जो एक दलिल दें ते चिरकृतज्ञ थकब तरह से बर हादिस अत्यंत स्पष्ट ये हादिस अत्यंत स्पष्ट हजरत आब्दुल्लाबन अमर रदी अल्लाह तलानु ये हमें हादिसर आबार एकटुकु बोखारी शरीफ थे एकटुकु पढ़े शुना चीन अमर कैनाम इमाम योम आराफा आब्दुल्लाबन उमर जो आराफातर दिन इमाम सहेबर सा जमत पान नाई जमाइना जोहर एवल आशरीफी मंजिल जोहर आसिफी تابور مدد اکتی تو کرتے بخار شریف میں بڑھنا اور تو ہمیں ارنوب بابے مین آئے ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے جمعین و قصران شب اکتی تو کرے پورے سے قصر کرے پورے سے ایڈر نوبی جیس چھونا سننا ہمیں آشوے جانتے پرلام جی آشوے حوض شمپور کے ایبا عمرہ شمپور کے اونے ایک بستری تو کتھا اپنے مدد میں جاننا پوشنے مدد میں اپنے کے بوشے کی تیوری اسلام और समाधान अनुष्ठान के अनेक धन्यवाद जाना धन्यवाद आपके एवं सकल के हज करार आगे जेको इबादत करार आगे जाना हज सम्पर्केल और अनेक किस जानते हैं बुझते हैं और अनुधावन करते हैं आसन सबाई चेषा कर जाए इसलमर जो मौलिक स्तम्भगुलो आए यो सम्पर् भलोभ में जानी उपलब्धि करीज बैशाखी टीवर प्रति शुक्रवार जुमावर आयोजन आपन निवेदन करी सरसि सम्प्रचारित अनुष्ठान आशा करी अपना सबाई जोग दीबें आगामी अनुष्ठान देखार आमंत्रण जाना अपनारा सबाई भलो थकून सुस्थ अल्लाह हाफिज असलमकुम वरहमतुल्ला वरकू
Allah.